哈<笑>，好，好啊，陈二，这次边疆遇敌，你可算是立了大功了。你把这块令牌收好，早日去户部调拨粮草，犒劳三军。哦，对了，这个月儿姑娘你还记得吧？她是已故功臣、刑部尚书沈大人的女儿。等明日，你的母后办完摆灯宴，我为你们择日赐婚。遵旨。谢主隆恩。嗯。哈哈哈哈哈王子殿下，来喝了这杯。来个交杯。还是六王子懂风情啊。不像那个路北尘似的，跟个死木头一样，都不正眼看我一下。美人儿，等老家伙一死，我就是皇上了，马上把老八发配到边疆，到时候你就可以夜夜陪着我了。哈哈哈哈谢谢六皇子，啊不，谢主隆恩，皇上。万岁万岁万万岁！陛下，再来一杯吧。玩玩还当真？我可得买个双保险，还不知道谁当皇上呢。呸！呸呸呸呸呸！怎么了？这个二货导演怎么能这么改啊？这还没结婚就给陆北辰戴绿帽子，变态！这么帅的男主，可是我的梦中王子，我可不允许他娶一个渣女，落得身败名裂。那你改一下不就好了？明天开机了，没机会改了。啊，我的剧本，嗯、啊，我的陆北辰，那咋办？找人抢呗。抢？谁抢？咋讲？目前看来，只有沈慕月的妹妹沈慕雪有机会了，让她抢。但她是个配角儿，戏也不多，姿色一般。我要是沈慕雪就好了，一定分分钟拿下陆北辰。姐姐，你能不能别闹了？你是编剧，你又不是演员，还想拿下？我要是会魔法就好了。哼！怎么回事？哎，子怡呢？子怡！哎呦！疼死我了！怎么回事？踢车了吗？啊！小姐，小姐，小姐，你怎么在垃圾桶里啊？啊小姐，找你半天了。这是哪儿啊，柔柔？柔柔，小姐，你哪里疼？哪里要揉？小姐，你的说话方式怎么这么奇怪？我是你的丫鬟叶子啊！啊，叶子，嗯，好熟悉的名字哦。啊，真穿越了，陆北辰，你逃不出我的手掌心的。殿下，你怎么？我这个背后发凉
，阴气逼人。<笑>